हॅलो अँड वेलकम टू एस क्लास स्टुडंट्स आज आपण शेप ऑफ मिनिस्कस या टॉपिकवरती डिस्कस करतो आहे म्हणजे आपण जो शेप बघितला होता कॉन्केव शेप जो वॉटर आणि ग्लासमध्ये येत होता एक कॉन्वेक्स शेप जो येत होता दॅट इज मर्क्युरी आणि ग्लासमध्ये येणारा शेप जो आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितला आहे तर असे एक्झॅक्टली येणारे शेप जे असतात कॉन्केव मिनिस्कस अदरवाईज कॉन्वेक्स मिनिस्कस हे शेप येतात का बरं कसे येतात ठीक आहे ना तर ह्या एक्झॅक्टली ह्या क्वेश्चनवरती आपण डिस्कशन करायचं आहे की हे जे मिनिस्कसचे कॉन्केव आणि कॉन्वेक्स शेप येतात हे का बरं येतात किंवा का कुठल्या एक्झॅक्टली कारणाने हे येतात तर याच्यामध्ये आपल्यांना जर एक इफेक्ट दिसेल तर तो इफेक्ट आपल्याला जाणवेल एक तर कोहेझिव्ह फोर्सचा आणि एक ॲडेझिव्ह फोर्सचा इफेक्ट आहे तर कोहेझिव्ह आणि ॲडेझिव्ह फोर्स आपण याच्या आधी ऑलरेडी डिस्कस केले की मॉलिक्युल ऑफ सॉलिड आणि कॉ मॉलिक्युल ऑफ लिक्विड जर असेल तर त्यांच्यामध्ये ॲडेझिव्ह फोर्स लागतो जर मॉलिक्युल ऑफ वॉटर अँड मॉलिक्युल ऑफ वॉटर असेल तर त्यांच्यामध्ये काय लागतो म्हणजे सेम लिक्विडमध्ये लागणारा फोर्स कोहेझिव्ह लागणार आहे ठीक आहे तर मग तेच तसं आपण म्हणतो दॅट इज इफेक्ट ऑफ कोहेझिव्ह आणि इफेक्ट ऑफ ॲडेझिव्ह फोर्समुळे या मिनिस्कसवरती म्हणजे एक तर कॉन्केव एक तर कॉन्वेक्सचा बनताना दिसतो पण एक्झॅक्टली हे होतं कसं हे आपल्यांना शेप ऑफ मिनिस्कस या टॉपिकमध्ये डिस्कस करायचं आहे बट आता हा जो कॉन्क्यू मिनिस्कस आहे तर कॉन्क्यू मिनिस्कसमध्ये एक्झॅक्टली जो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो तो ॲक्युट अँगल आपल्याला दाखवतो बरोबर कसा दाखवतो ॲक्युट अँगल मग इथे बघा ही जी डायग्राम तुम्हाला दिसते तर ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल की हा सॉलिड कंटेनरची एक वॉल आहे म्हणजे हे जर कंटेनर असेल आपलं आणि ह्या कंटेनरमध्ये जर मी केरोसिन कन्सिडर करून ठेवला हा आपला केरोसिन इथे पडलेला आहे या कंटेनरमध्ये ठीक ठीक आहे या कंटेनरमध्ये इथे एक मॉलिक्युल असेल वॉटरचा ठीक आहे हा कुठेतरी इथे मॉलिक्युल ए हा ए मॉलिक्युल मी इथे कन्सिडर केलेला आहे ठीक आहे तर इकडचा पार्ट न कन्सिडर करता आय विल बी कन्सिडर दिस साईड हा इकडचा एवढा पोर्शन मी कट करून इथे तुम्हाला दाखवलेला आहे तर इथे बघा आता हा जो मॉलिक्युल ए आहे ठीक आहे तर मॉलिक्युल ए आपण कन्सिडर केला आहे दॅट इज द ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर एक्सपिरियन्स बोथ कुठला एक्सपिरियन्स करेल हा दॅट इज कोहेझिव्ह अँड ॲडेझिव्ह फोर्स कारण सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये जो कुठलाही फोर्स लागत असेल दॅट विल बी अ कोहे ॲडेझिव्ह फोर्स असेल आणि लिक्विड मॉलिक्युल आणि लिक्विड मॉलिक्युलमध्ये कुठला असेल दॅट इज अना कोहेझिव्ह फोर्स आता राहिली कन्सेप्ट हा जर कंटेनरच्या वॉलच्या जवळ असेल तर हा एक्सपिरियन्स काय करत असेल बरं बेसिकली इथे ॲज ॲडेझिव्ह पण लागायला पाहिजे आणि कोहेझिव्ह पण लागायला पाहिजे ठीक आहे तर मग इथे आपण स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्स केलं आहे रेंजच्यामध्ये ठीक आहे तर काही पोर्शन हा एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये काही पोर्शन हा लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये केरोसिनच्या आणि काही पोर्शन जर तुम्ही बघितला तर एवढा हा सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्हाला दिसतो आहे तर आता ह्याच्या स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा आपण विचार करतो ठीक आहे तर इथे हा वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये दिसतो आहे म्हणजे बेसिकली वॉटर न म्हणतो मी केरोसिन म्हणतो याला ठीक आहे तर तो केरोसिनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठीक आहे कारण आपला एक्झाम्पल बेस्ड ऑन द केरोसिन इन ग्लास वॉटरमध्ये आपण त्याला घेतलेला आहे तर मग बघा तर ह्या केसमध्ये ही जी व्हर्टिकल वॉल आपल्याला दिसते या व्हर्टिकल वॉलमध्ये ए पी जो दिसतो आहे ना हा ए पासून पी पर्यंतचा हा जो ॲरो चालला आहे दिस इज अन अ नेट ॲडेझिव्ह फोर्स ॲक्ट ऑन द ॲक्टिंग अन अ हॉरिझॉन्टल डिरेक्शनमध्ये हा हॉरिझॉन्टलमध्ये ॲडेझिव्ह ॲडेझिव्ह फोर्स लागतो आहे कारण मॉलिक्युलवरती ए पी सॉलिड आणि लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये लिक्विडचा मॉलिक्युल आहे म्हणून तिथे ॲडेझिव्ह फोर्स तुम्हाला दिसेल नेट ॲडेझिव्ह अँड ए सी जो आहे ना हा दिसतो आहे दॅट इज अन अ नेट कोहेझिव्ह फोर्स हा फोर्टी फायव्ह डिग्रीवरती लागताना तुम्हाला दिसेल किती आहे दॅट इज अन अ नेट ॲडेझिव्ह विल बी अ फोर्टी फायव्ह डिग्री आहे बरोबर आणि इथे रिझल्टंट आणि टँजंटच्यामध्ये नाईन्टी डिग्रीचा अँगल बनतो आहे दे आर नॉर्मल टू इच अदर परत म्हणून आयदर ऑन द सर्फेस आपण त्याला कन्सिडर करतो म्हणजे हा जो आहे आपला ए सी हा ए सी इथून फोर्टी फायव्ह इकडे पण फोर्टी फायव्ह आपल्याला हा दिसून जाईल ठीक आहे त्यान अगेन वी कॅन से दॅट तर हा जो नेट ॲडेझिव्हचा आपण विचार करतो दॅट नेट ॲडेझिव्ह ऑर त्याची जी मॅग्निट्यूड आहे ॲडेझिव्हची फोर्स इज सो लार्ज कारण ॲडेझिव्ह फोर्स काय सो लार्ज दॅट द नेट फोर्स ऑफ ए आर रिझल्टंट ए आर इज डायरेक्टेड इन साईड द सॉलिडमध्ये तुम्ही जर इथे बघितलं ना हा स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑलमोस्ट अर्धाच्या वरती सॉलिडच्यामध्ये दिसतो आहे ठीक आहे तर ह्यामुळे काय होतं आहे की कोहेझिव्ह लागण्यापेक्षा ॲडेझिव्ह खूप जास्त लागतो आहे ठीक आहे ना कारण जर सॉलिड इथे जर हा राहिला असता तर पूर्ण स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्स लिक्विडच्यामध्ये असतो पण इथे सर्फेसच्या जवळ आहे इथे ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्स तुम्हाला दिसतो आहे तर मॉलिक्युलवरती जास्तीत जास्त ॲडेझिव्ह फोर्स तुम्हाला लागता
ॲक्ट इनसाईड जर लिक्विडमध्ये ॲक्ट करतोय म्हणून फॉर द स्टॅबिलिटी ऑफ द लिक्विड सर्फेस द नेट रिझल्टंट फोर्स ए आर ॲक्टिंग ऑन द मॉलिक्युल ए वरती जो होतो आहे मस्ट बी नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द लिक्विड सर्फेस ॲट द पॉईंट कुठे आहे हा ॲट द पॉईंटमध्ये तुम्हाला हा इथे दिसून जाईल हा दिसतोय हा ॲट द पॉईंटमध्ये हा तुम्हाला नॉर्मल दिसतोय दॅट इज अन हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट या बीचमध्ये तुम्हाला नॉर्मल दिसेल म्हणून देर इज अन परपेंडिक्युलर टू द लिक्विड सर्फेस ऑफ द मॉलिक्युल इन ऑल द पॉईंट सो दॅट हिअर अगेन म्हणजे इथे कुठलेही मॉलिक्युल्स असतील ते ॲट एव्हरी मॉलिक्युलला ते परपेंडिक्युलर असेल तो एकच नाही कारण हा जो म्हणतोय आपल्यांना दॅट इज द स्टॅबिलिटी ऑफ द लिक्विड सर्फेस द नेट ए आर ॲक्टिंग ऑन द मॉलिक्युल ए मस्ट बी परपेंडिक्युलर टू द लिक्विड सर्फेस ॲट ऑल द पॉईंट्स म्हणजे प्रत्येक पॉईंट सर्फेसवरती जेवढे कुठले असतील त्याच्यासाठी काय लागणार आहे इथे असा परपेंडिक्युलर लागेल म्हणजे जर ए वरती लागतोय तर इथे दुसरा पण पॉईंट असेल त्याच्यावरती पण परपेंडिक्युलर लागेल त्याच्यावरती पण परपेंडिक्युलर लागेल पण आता रिझल्टंट फोर्स थोडा थोडा आपल्यांना इफेक्टिव्ह दिसत असेल ठीक आहे तर ह्या केसमध्ये हा जो सर्फेस आहे तो असा होईल बरोबर दॅट इज अन कॉन्क्यूव शेप घेताना तुम्हाला दिसून जाईल म्हणून फॉर द रिझल्टंट ए आर टू द नॉर्मल टू द टँजंट आपल्याला दिसतो सो फॉर दिस टँजंटमध्ये आपण जर याचा विचार केला सो दॅट द लिक्विड नियर द वॉल हे लिक्विड वॉलच्या खूप जवळ आहे दॅट द शूड बी पील्स मीन्स अ डिग म्हणजे ही जे लिक्विडचे जे मॉलिक्युल्स आहेत दॅट लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द शूड बी अ पील्स ऑफ अगेन्स्ट द सॉलिड बाउंड्री सो दॅट द टँजंट ए टी ऑफ द लिक्विड सर्फेस विल बी परपेंडिक्युलर टू ए आर अँड दस इट मेक्स अ मिनिस्कस कॉन्क्यू म्हणजे तुम्ही जर आता बघितलं आता ते रिझल्टंट लागतोय ना हा हा जो रिझल्टंट फोर्स तुम्हाला इथे दिसतोय आता या रिझल्टंटमुळे काय होतंय बघा आता इथला हा मॉलिक्युल आहे इथला हा मॉलिक्युल आहे इथला हा मॉलिक्युल आहे असे जे मॉलिक्युल्स असतील हे सर्फेसवरचे सगळे मॉलिक्युल्स ते ऑल क्रिएटिंग आहे ना रिझल्टंट फोर्स परपेंडिक्युलर नॉर्मल टू द टँजंट करत जातील ना बरोबर तर ह्यामुळे होणार आहे ह्या प्रत्येक मॉलिक्युलला कुठे ॲडिसिव्हकडे जायचं आहे अट्रॅक्ट व्हायचं आहे फोर्स क्रिएट करायचं आहे तर ह्यामुळे काय होतं थोडेसे मॉलिक्युल्समुळे ही जे मॉलिक्यू मिनिस्टर्स ते तयार होताना तुम्हाला दिसून जाईल सेम केस आहे जर तुम्ही त्याच्यानंतरचा कॉन्वेक्स मिनिस्टर्सचा विचार केला ना दॅट विल बी कॉन्वेक्स मिनिस्टर्स जो ऑप्टिव्स अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट दाखवतो थेटाचा तो हाच आहे आपला बरोबर आता याने जसा इथे आपल्याला ऑप्टिव्स अँगल हा जो थेटा आपण बघितला तो ॲक्युट होता इथला बरोबर म्हणजे यांच्यामध्ये क्रिएट होणारा अँगल कुठला होता दॅट इज अन ॲक्युट अँगल होता अँड दुसरा जो आपण म्हणतो हा जो दिसतो तुम्हाला इथून एवढा हा ऑप्टिव्स अँगल थेटा आपल्याला इथे दिसून जाईल म्हणून याचा आता स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा जर विचार केला तर तर एक्झॅक्टली आता हा तर आपला मर्क्युरी आहे ठीक आहे ग्लास कंटेनरमध्ये एक वॉटरमध्ये आपण काय करून ठेवलेलं आहे मर्क्युरीला भरलेलं आहे ठेवलेलं आहे तर ह्या गॅसमध्ये आता तर इथे हा मॉलिक्युल आहे बरोबर दिसतो आहे तर इथला जो स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा जर तुम्ही विचार केला हा एवढा स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्स त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पण प्रॉब्लेम असा आहे की मर्क्युरी यांच्या मॉलिक्युल्समध्ये तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो ठीक आहे ना मर्क्युरीच्या प्रत्येक मॉलिक्युलमध्ये असणारा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विल बी व्हेरी स्ट्रॉंगर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे म्हणजे याचा अर्थ कोहेझिव्ह फोर्स मर्क्युरीच्या मॉलिक्युल्समध्ये काय असेल खूप जास्त असेल एक्स्ट्रा कोहेझिव्ह फोर्स असेल सो एक्स्ट्रा कोहेझिव्ह फोर्समुळे काय होणार आहे या केसमध्ये येणारा जो नेट ॲडेझिव्ह फोर्स आहे ए पी ॲक्टिंग ऑन द मॉलिक्युल ए इन अन हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन हा जो आहे इथे दॅन सीन्स द वॉल विल बी व्हर्टिकल आपल्याला इथे दिसतो आहे बरोबर वॉल कशी आहे इथे व्हर्टिकल हा इथे दिसतो आहे बरोबर पण द मॅग्निट्यूड ऑफ कोहेझिव्ह फोर्स इज सो लार्जर म्हणजे याचा अर्थ इथे काय इथे जो ए सी तुम्हाला दिसतो आहे सॉरी दॅट इज रिझल्टंट ए आर तर आपला आहे दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ कोहेझिव्ह फोर्स इज सो लार्जर द नेट ए आर विल बी डायरेक्टेड इन साईड द लिक्विड म्हणजे इथे लागणारा जो रिझल्टंट फोर्स आपण म्हणतो दॅट विल बी द कोहेझिव्ह फोर्स विल बी व्हेरी लार्जर म्हणजे हा ए सी खूप लार्जर आहे ठीक आहे ॲज कम्पेअर टू इथे जसा पहिल्या केसमध्ये ॲडेझिव्ह लार्जर होता तसा इथे पण काय कोहेझिव्ह खूप लार्ज आहे कारण या मॉलिक्युल्समध्ये जो मर्क्युरीचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन खूप जास्त आहे म्हणून इथे लागणारा जो कोहेझिव्ह फोर्स असेल तो काय असेल जास्त असेल सो दॅट द लार्जर द नेट फोर्स ए आर इज डायरेक्टेड इन साईड द लिक्विड म्हणून हा जो रिझल्ट दिसतो तुम्हाला हा इन साईड द लिक्विडमध्ये सो दॅट यू कॅन से द नेट ए आर ॲक्टिंग ऑल द मॉलिक्युल्स सिमिलर टू द मॉलिक्युल ए मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सर्फेस ॲट ऑल द पॉईंट्स मग इथे बघा तर हा पॉईंट इथे ना
इनसाइड द लिक्विड दाखवेल बरोबर तर इनसाइड द लिक्विड दाखवेल तर प्रॉब्लेम कसा आहे दॅट विल बी क्रिएटिंग अँड मिनिस्कस हिअर असा प्रत्येक केसमध्ये परपेंडिक्युलर होऊन जाईल तो प्रत्येक केसमध्ये म्हणून हा जो फोर्स लागतो बिकॉज ऑफ दिस द अर फोर तर लिक्विड नियर द वॉल सिंग द सर्फेस विल बी क्रीप इन साइड अगेन्स्ट द सॉलिड बाउंड्री दिस मेक द मिनिस्कस कसा बनवतो कॉन्वेक्स बनवतो तर तुम्हाला दोघांमध्ये एक बेसिक डिफरन्स सापडला असेल दॅट इज अन कोहेझिव्ह फोर्सचा डिफरन्स आणि एक होता ॲडेझिव्ह इथे ॲडेझिव्ह खूप जास्त होता बरोबर इथे ॲडेझिव्ह काय होता लार्जर ॲडेझिव्ह होता म्हणून हा शेप कसा होता कॉन्वेकेव्ह शेप होता पण इथे कोहेझिव्ह काय इथे ॲडेझिव्ह कमी होता पण कोहेझिव्ह जास्त होता म्हणून हा शेप कसा ना कॉन्वेक्स शेप आला सो दॅट हिअर देअर फोर द लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द सर्पल स्क्रिप्ट इन साइड अगेन इन साइड अगेन्स्ट द सॉलिड बाउंड्री विच मेक्स द मिनिस्टर्स विल बी कॉन्वेक्स तयार करतो पण मग असा कॉन्वेक्स शेप जर आपण याचा विचार करतो आहे तर अशा केसमध्ये इट इज नेक्स्ट टॉपिक पण येतो आपल्याकडे की झिरो कॉन्टॅक्ट पण असू शकतो ना म्हणजे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थेटा काय असायला पाहिजे झिरो असायला पाहिजे बरोबर जसं आपल्याकडे हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा जो टँगेंटमध्ये येणारा हा ऑप्टिव्ह होता तर हा झिरो पण असायला पाहिजे झिरो म्हणजे हा डायरेक्ट टँजेंट इथे ड्रॉ होऊन जाईल ठीक आहे जो टँजेंट इथे होता तो टँजेंट डायरेक्ट इथे येऊन जाईल म्हणजे यांच्यामधला हा थेटा काय होऊन जाईल झिरो व्हायला पाहिजे मग अशा केसमध्ये जर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट झिरो असेल तर लिक्विड विच कम्प्लिटली वेट द सॉलिड सर्फेस म्हणजे आता कम्प्लिटली वेटचा अर्थ हा जर सॉलिड सर्फेस असेल इकडचा तर ह्या सॉलिड सर्फेसमध्ये जर हे लिक्विड भरलं असेल तर हे सर्फेसला काय करून देईल पूर्ण ओलं करून देईल इकडचा साईड बरोबर सो कम्प्लिटली वेट द सर्फेस सो हेअर हा थिटा इथे आपण म्हणतो झिरो आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड अगेन दॅट द लिक्विड मॉलिक्युल नियर द कॉन्टॅक्ट रिजन जो काही असेल तिथे कॉन्टॅक्ट रिजनमध्ये म्हणजे जिथेही लिक्विड कॉन्टॅक्ट रिजनमध्ये आहे तेअर द कॉन्टॅक्ट रिजन आर सो लेस सो दॅट द कॉन्टॅक्ट रिजन आर सो लेस इन द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजे जिथे मॉलिक्युल्स आता प्रॉब्लेम असा आहे की हा सर्फेस आहे तर ह्या सर्फेसमध्ये कॉन्टॅक्टमध्ये येणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते खूप कमी आहेत ठीक आहे तर खूप कमी मॉलिक्युल्स असल्यामुळे काय होत आहे दॅट इज जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे दोघांमधला खूप कमी आहे सो दॅट हेअर दॅट इज द निग्लिजिबल कन्सिडर करतो कोहेझिव्ह फोर्स येते मी कसा निग्लिजिबल कोहेझिव्ह फोर्स आहे दॅट इज ए सी जो असेल आपला इथला जो ए सी आपण कन्सिडर केला होता हा आय सी काय ऑलमोस्ट झिरो आहे निग्लिजिबल आहे म्हणून दॅट ए आर आणि ए पी हे जे दोघं आहेत दॅट इज रिझल्टंट म्हणजे हा जो लागणारा ए आर आणि ए पी दोघं एकाच डिरेक्शनमध्ये दोघं सारखे आहेत रिझल्टंट आणि दोघंच्या दोघं म्हणजे याचा अर्थ हा कुठे होता टॅजेन्शियल होता ना तर हा डायरेक्टली इथे पण येऊन गेलेला तर यामुळे काय झालं हा सर्फेस पूर्ण फ्लॅट होऊन गेला इथे रिझल्टंटमुळे आणि फ्लॅट सर्फेसमुळे हे जे लिक्विड राहतं इथे सगळं काय तर तुमचं ह्या सर्फेसला क्रे होताना तुम्हाला दिसून जाईल दॅन द टँजंट ॲट अलॉंग द वॉल विद इन द लिक्विड अँड द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय दिसतो आपल्याला इथे झिरो दिसतो सेम केस आहे दॅट इज नंबर फोरमध्ये पण आता नंबर फोरमध्ये थोडंसं वेगळं आहे की हा जो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे हा नाईन्टी डिग्रीचा आहे बरोबर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कसा आहे नाईन्टी डिग्री म्हणजे दॅट इज या दोघांमध्ये अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय दिसतो नाईन्टी डिग्रीचा सर्फेसमध्ये कॉन्टॅक्ट दिसतो सो दॅट द कॉन्टॅक्ट कॉन जो कॉन्वेक्सिटी जी आहे आणि कॉन्किविटी जी याच्यामध्ये येते बरोबर कॉन्वेक्सिटी अँड कॉन्वे कॉन्किविटीमध्ये सो इथे तुम्हाला दिसते हा स्पीअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे आपला साधा सो इथे हायपोथेटिकल जो क्वेश्चन आहे जी हायपोथेसिस आहे दॅट इज थेटा हा नाईन्टी डिग्रीनी कन्सिडर करतो ठीक आहे पण याच्यासाठी एकदम क्लिअर ग्लास पाहिजे काही घाण नको एकदम क्लिअर वस्तू पाहिजे आणि जे वॉटर आहे आपलं एकदम काय हायली प्युअर वॉटर पण पाहिजे म्हणजे झिरो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टसाठी पण आपण हायली प्युअर वॉटर कन्सिडर करतो इथे पण हायली प्युअर वॉटर पाहिजे आणि हा जो सर्फेस पण आहे याच्या बाजूचा हा पण एकदम क्लीन पाहिजे याच्यासाठी सो इन दिस केस द नेट कोहेझिव्ह फोर्स ए सी जो आहे एक्झॅक्टली फोर्टी फाय डिग्री हा दिसतं फोर्टी फाय डिग्रीमध्ये तुम्हाला इथे दिसेल दॅन विथ द सर्फेस अँड ए आर विथ ए आर जो आहे आपला दॅट इज विथ ए आर जो आहे यांच्यामध्ये या दोघांमध्ये फोर्टी फाय दिसेल अँगल सो इज एक्झॅक्टली व्हर्टिकल ए आर कसा लागतो हा एक्झॅक्टली व्हर्टिकल लागून जाईल अँड बिकॉज ऑफ दिस दॅट ए पी जर इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय रूट टू आपल्याकडे ही कंडिशन येऊन जाते मग ए पी जर ए पी हा आहे अँड ए सी आपला हा आहे तर डिवाइड बाय रूट टूच्या कंडिशनमध्ये आपल्याला हा दाखवतो आहे ना तर मग बघा फॉर दिस जर ए आर हा जो मॅग्नेट्यूडचा नेट फोर्स आपण कन्सिडर करतो आहे तर कंडिशनमध्ये बघा की जर ॲक्युट अँड ऑप्टिस अँगलचा विचार केला आप
लेस दैन एसी डिवाइड बाय रूट टू अल तो ऑप्टिक एंगल तैयार कर दे बरबर मे कुछ ना कुछ केस मे हा जर जा ठीक है हा खूब जास्त फोर्स है दैन बिकॉज ऑफ दिस ए सी डिवाइड बाय रूट टू कमी अल ना समझे बर ए सी डिवाइड बाय रूट टू हा कमी अल ठीक है हा सर्वेस का करेल इतने तुम्हारा दाखिल कि एक्यूड एंगल एंड हेयर एंड ऑप्टीज एंगल अपने इतने तैयार होता दोगे दसून जाते बट आफ्टर दिस वी हैव अ ट्राई टू डिस्कस डिफरंट टॉपिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस जर तुम्हारा समझ लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करा विसरू ना